suy niệm chủ nhật thứ ba mùa phục sinh năm c yêu mến chúa bài của linh mục nguyễn hữu an chúa phục sinh hiện ra với maria madalena và ngài nhắn gửi là sẽ gặp các môn đệ ở galilee trong khi chờ đợi các tông đồ trở về với nghề xưa trở về biển hồ quen thuộc đầy áp kỷ niệm tình thầy trò phêrô kêu gọi anh em đi đánh cá tối hôm ấy họ thức trắng đêm mà vẫn trắng tay chẳng được không cá nào họ sửa soạn vũ lưới đi nghỉ chúa hiện đến trên bờ trời vừa tảng sáng để có thể nhận biết người và thuyền nhưng họ vẫn không nhận ra chúa giêsu đứng đó cũng giống như trường hợp của Maria Magdalena bên ngôi mộ, cũng như hai môn đệ Emmau. Từ xa xa, Chúa Giêsu gọi các môn đệ một cách thân mật. Các chú có gì ăn không? Một câu hỏi đối với dân miền biển nên phải hiểu là đánh cá có được gì không? Các môn đệ trả lời một tiếng vắng vỏi, thưa không? Xem ra mệt mỏi chán chường. Chúa bảo Hãy thả lưới bên hữu thuyền. Họ vâng lời và họ kéo được quá nhiều cá hơn sức họ mong tưởng. Thấy thế hẳn là các môn đệ nhớ lại phép lạ ngày nào bên bờ biển hồ Galilee. Chúa cũng bảo phê ra khơi và họ đã bắt cá nhiều đến nỗi phải nhờ thuyền bạn bè chở giúp. Vô An là người đầu tiên nhận ra thầy, Chúa đó. Lúc ấy Phêrô liền nhảy xuống biển đến với ngài. Phêrô thật nồng nhiệt, hăng hái. Các môn đệ cho thuyền vào bờ. Chúa phục sinh đã chuẩn bị sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Bữa ăn sáng thật thơ mộng ngay tại bãi biển này. Bữa ăn Chúa dọn sẵn và cũng có phần đóng góp của các môn đệ. Đem ít cá mới bắt được tới đây. Cho đến lúc này các môn đệ mới nhận ra là Chúa và không ai dám hỏi gì nữa. Không còn ai hồ nghi gì nữa. Sau bữa ăn thân mật ấy, Chúa tâm sự riêng với phê Ngài hỏi phê ba lần, con có yêu mến thầy không? Trước khi đặt phê làm đầu hậu thánh, Chúa muốn ông phải yêu mến Ngài một cách quảng đại hơn những người khác. Phê đã bày tỏ tình yêu của mình một cách đơn sơ và chân thành. Lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa Giêsu đã ăn thưởng lòng yêu mến ấy bằng cách trao ban cho Phêrô sứ mạng. Hãy chăn dắt đoàn chiên của thầy. Ba lần được hỏi và thưa về tình yêu của Phêrô đối với thầy, cũng là ba lần Phêrô được giao phó trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên. Đó là vai trò mục tử của Phêrô. Bằng tất cả trải nghiệm về đất ái, mục tử theo gương mục tử tối cao. phê đã dạy cho các mục tử trong giáo hội tinh thần. Anh em, hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. Lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn. Không phải vì ham hố lợi lộc, thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành, tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi bị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư né. phê trở thành một người lãnh đạo tốt. Người lãnh đạo tốt là người biết tự cảnh giác về sự yếu đuối của mình. Kinh nghiệm xa ngã đã giúp Phêrô thoát khỏi tính tự phụ và tin tưởng mù quáng vào khả năng của mình, đồng thời giúp ông thông cảm với yếu đuối của người khác. Như thế, Phêrô còn học biết một sự thật tuyệt vời về Chúa Giêsu. Ông học được rằng, mặc dù ông đã chối ngài, nhưng ngài vẫn yêu thương ông. Chính tình thương của ngài đã mang ông trở về cuộc sống. Cái cảm nghiệm được yêu thương trong chính sự yếu đuối và tội lỗi của mình Đúng là một cảm nghiệm sửng sốt Được yêu trong cái tốt của mình là chuyện bình thường Được yêu ngay trong cái xấu của mình Đó mới là ân sủng 
Nhiều vị thánh gọi đoạn tin mừng hôm nay là cuộc đối thoại tình yêu. Chúa Giêsu hỏi ba lần, con có yêu mến thầy không? Đáp lại ba lần có, cũng là để bù lại ba lần chối thầy. Trước thái độ ba lần từ chối của Phêrô, Chúa không đòi hỏi Phêrô ba lần xin lỗi hay để trừng phạt. Xong ba lần Chúa muốn được nghe Phêrô nói, con yêu mến thầy. Như trước đây với Madalena, lần này là Phêrô và sau này là mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu muốn nói, con yêu nhiều thì sẽ được tha thứ nhiều và ngược lại. Con được thứ thứ nhiều, vậy con hãy yêu nhiều. Tiếng gọi lãnh đạo của Chúa là tiếng tình yêu. Chúa Giêsu cũng không hỏi Phêrô, con đã có chìa khóa lãnh đạo cao cấp chưa hay có bằng cấp gì? Tốt nghiệp đại học nào chưa? Xong như có lần Chúa Giêsu nói, ai yêu mến ta thì hãy giữ lề luật của ta. Thì bây giờ Ngài nói, con yêu mến Thầy thì hãy chăm sóc chiên con của Thầy. Chúa Giêsu quan niệm về lãnh đạo là yêu thương, là phục vụ, giữ chân cho những người mình lãnh đạo. Chúa Giêsu không quan niệm nền tảng và phương pháp lãnh đạo là thao tác thôi. Đối với những người lãnh đạo không phải là thao tác, bắt người ta làm theo ý mình. Xong bằng tình yêu giúp nhau thực hiện ý Chúa. Như trong trường hợp của phê tình thương của Chúa đối với phê và của phê đối với Chúa. Tình thương ấy xóa bỏ hận thù, xóa bỏ lỗi lầm xưa và đưa người yếu kém kia trở lại sống trong tình yêu của Chúa. Anh em yêu mến thầy thì hãy chăm sóc chiên của thầy. Lời mời gọi ấy nhằm vào hàng giáo sĩ. Dĩ nhiên, sau cùng là lời mời gọi đối với mỗi người tín hữu. Ai cũng có trách nhiệm liên đới đối với vận mệnh phần rỗi của mỗi anh em mình. Về phận sự chăn giáp, nuôi nắng và đưa anh em về đoàn chiên. Và gì giữ họ an toàn trong đức tin. Hãy yêu mến Chúa. Hãy vì yêu mến Chúa mà làm Phật sự chăn giác và yêu người, tức là làm việc tông đồ, truyền bá tin mừng, và làm cho anh em mình nhận biết và phụng thờ Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc đời của Thánh phê chúng ta thấy một điều rất rõ, là trong trái tim vị tông đồ lúc nào cũng yêu Chúa. Ngay cả khi Chúa bảo phê là Satan, thì ông cũng không giận Chúa, chỉ vì sự sợ hãi, yếu đuối mà chối thầy. Chỉ trong tâm hồn lúc nào phê cũng yêu mến Chúa. Không phải phê yếu đuối vấp ngã mà Chúa bỏ rơi. Chính tình yêu chân thành. Trong tâm hồn phê mà Chúa đã yêu thương, chọn làm tảng đá. Chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu không trao giáo hội cho một người trí thức thông thái, có tài lãnh đạo, có uy tín mà Chúa lại trao giáo hội cho phê Một tông đồ nhiều khuyết điểm vì la mắng nhiều hơn khen ngợi chắc chắn nơi phê có một lòng yêu mến chúa thiết tha sau ba lần hỏi con có yêu mến thầy không và sau ba lần phê xác định tình yêu ấy chúa giêsu trao giáo hội cho ngài ngài vâng lời chúa về jerusalem bài giảng đầu tiên hùng hồn mang về cho chúa ba ngàn người xin rửa tội kể từ đó ngài đi vào cánh đồng truyền giáo bao la là thành đô Soma đối diện với gian nguy bắt bớ tù đầy. Thánh nhân đã can trường làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh. Ngài đã lấy máu đào tử đạo minh chứng cho tình yêu, cho lòng yêu mến thầy. Ngài đã viết nên trang sử vàng hào hùng vẻ vang cho giáo hội sơ khai. Lòng khiêm nhường, lòng yêu mến Chúa của thánh Phêrô, kinh nghiệm về ơn tha thứ của Chúa, tất cả đều dẫn đưa thánh nhân đến với tình yêu của Chúa. Nhờ tình yêu Chúa dẫn lối mà Ngài đã đi bất cứ nơi nào Chúa muốn. Cho dẫu nơi đó là ngục tù, là cái chết. Bởi lẽ vì tình yêu của Chúa lớn hơn tất cả. Lòng mến Chúa sẽ mở cửa cho người tín hữu chúng ta đi vào nước trời. Chúa không đòi hỏi nơi mỗi người sự khôn ngoan, tài năng. Chúa chỉ cần lòng mến. Con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Lòng mến Chúa chính là điều kiện nền tảng để có thể chu toàn sứ mệnh mà Chúa trao phó. 
không có lòng yêu mến công việc của người mục tử hay tín hữu dù thành công cũng chỉ là điểm tô đánh bóng cho cá nhân mình khi nói yêu mến chúa là chúng ta sẵn sàng chấp nhận mọi đau thương thử thách và hy sinh và khi nói yêu mến hơn những người này thì cũng có nghĩa là phải hy sinh chịu khó và chấp nhận hơn nếu chú muốn để làm chứng nhân cho ngài trong chính cuộc đời mình khi yêu mến chúa chúng ta sẽ làm mọi sự đẹp lòng chúa lòng mến là thước đo cho mọi giá trị đạo đời bài của linh mục du xe nguyễn hữu an